I den tidlige norske kunsten, fra steinalderen og frem til den første kristne tid, finner vi dyret som et stadig gjentatt ledemotiv. Noen ganger møter vi det i all sin virka, ikke til å ta feil av. Andre ganger er det vanskeligere å kjenne igjen. En slik forskjell i behandling av dyret i kunsten skyldes vel for en stor del menneskets innstilling til naturen. Dyret for Nordboen ble en slags symbol på naturen og dens krefter, og alt ettersom han var avhengig av disse ukjente kreftene og følte angst over for dem, eller hadde gjort seg til herre over dem, måtte hans kunstneriske utforming av dem skifte. La oss gå tilbake i tiden 4-5 tusen år, til steinalderen, den tid da folk i Norden levde av veiding og fiske. Den store isen forlot landet et par tusen år tilbake. Bare noen breer ligger igjen. Eller stekker mose, lyng og busker fjellet. I lien gro løvskog. På vidda flokket regn styr seg. Og hit kom veideflokken og jaget dem med primitive steinvåpen. Enklest var det å skremme dyrene utfor stup eller ned trange fossegjel. Langs havkanten bodde folk under hellere og fant seg sjødyr til føde. Ved Bølafossen ved Trondheimsfjorden sto en av de første kunstnere i Norge og risset inn bildet av en regn i fjellveggen. Man kan se han kjenner det godt. Til minste detalj. Dette dyret har betydd liv eller død for ham. Kanskje er det en spesielt fin regn han vil reise et minnesmerke. Kanskje håper han å mane andre dyr til dette stedet. Hans kunst blir en slags magi. Med sivilisasjonens fremskritt øker menneskets herredømme over naturen. Utviklingen fra det virkelighetstro til det skjematisk stiliserte skjer under steinalderen. På Ausevik-feltet i Sundfjord må flere generasjoner av veidekunstnere ha vært virksomme. Dyretegningene har lagret seg over hverandre og man kan se hvordan de får et mer og mer skjematisk preg. På denne tiden var man sikkert allerede blitt bofaste. Man hadde begynt å dyrke jorda. Man var ikke lenger avhengig av dyret som jaktmål. men man tok gjerne imot det som havet kunne by av sjødyr og fisk. Kjennskap til dyret, men nå mer som husdyr, viser seg i skjematiske ristninger med en rent røntgenaktig oversikt over dyrets indre organer. Men da slike ristninger ble skapt, var det allerede på andre kanter en ny kultur under utvikling. Den første kultur som skulle ta metallet i sin tjeneste. Bronsealderens kultur og kunst møter oss særlig i de sørøstlige områder av Norge. Den satte inn her omkring år 2000 før Kristus. Det er en bofast kultur. Man hadde båter. Det er særlig båtene og menneskefiguren som er kunstnerens motiv i denne kulturen. Dyret ser man mindre til. Det var temmet, spent for kjærer, eller ble dekorasjon på en båtstevn. Det var en soltid, og solen ble dyrket som Gud. Solen flommet, 
og fikk det til å gro. Soldyrkingen gikk sammen med fruktbarhetskulturen. På flere av bronsealderens helleristninger forekommer kulthandlinger. Solen kommer seilende på båt eller blir kjørt på vang. En solbåt blir løftet av sterke menn eller prester ombord i kultbåten. Rundt om finnes tydelige symboler som de første elementer i en billedskrift. Solhjulet eller solspiralen preger også den ornamentale kunst i bronsealderen. Og i den roterende solspiralen dukker dyrehoder frem. Jernalderen, som satt inn omkring år 500 før Kristus, ble en kunstnerisk fattig tid for Norge. Ute blomstret den greske og romerske kunst. Men først med folkevandringene, cirka tusen år senere, kom impulsene. Vi får da de første omsetninger av den romerske keisekunst til et originalt nordisk formspråk. Typisk er de såkalte brakteatene, amulettaktige medaljonger som ble båret som smykker. På disse opplever vi en gradvis abstrahering av keiserportrettet, typisk kombinert med dyrefigurer på nordisk grunn. Men vi finner også andre fremstillinger av mennesket, som her, i ekstatisk dans. Under folkevandringstiden utvikles også dyreornamentikken på nordisk grunn. Her går de abstrakte dyrefigurene inn som ornamentale elementer. Impulsene til denne ornamentikken kommer også sør og øst fra, kanskje formidlet av munker i Irland. Noen ganger samler dyrefigurene seg til menneskelignende masker. Som i disse sverdslirebeslagene, der elementene er filigrantråformede dyr. Dyret erobrer kunsten totalt. Gjennom flettninger, slyng og spiraler, knuter og border snor det seg inn. Sjelden gjenkjennelig som regel kamuflert på det mest innviklede sett. Andre ganger finner vi menneskets trekk mer uavhengig av dyret. Det er som om vi i disse abstraksjonene opplever dyret i bønnen form, akkurat som vi opplever det gjennom omskrivningene i vår eldste poesi. På Osebergskipets stevn opplever vi siste fase av folkevandringstidens dyreornamentikk. Vi er midt i vikingetiden. Med hærtogene ble forbindelsen med de store kulturlandene særlig intens. Dette merker vi ved brytningen mellom forskjellige stiler i Osebergfunnet. Det mer rolige klassiske finner sin kontrast i det mer barbariske urolige. Dyrefigurene svulmer opp, får volym, griper og klatrer om hverandre. Noe av opprinnelig vilskap dukker opp. Men nå har man følelsen av at det er et vakt dyr i menneskets tjeneste for å skremme bort onde vetter.
Mellom dyreslyngene dukker mennesket opp. Noen ganger i billedfremstillinger av tydelig mytologisk karakter. Denne scenen kan man ikke identifisere. Men i denne kampen mellom dyr og mennesker gjenkjenner vi Gunnar i Ormegården fra det folkekjære Gunnarsagnet. I enkelte plastiske menneskehoder er det som om vi møter skalder eller billedkunstnerne selv med sitt fjerne, visjonære blikk, som skuet i opptrinn fra en fjern og innhyllet sangfortid, skildret på de rester av tekstiler som er funnet i Osebergskipet, høytidelige opptog og slagskildringer. På mindre smykker og beslag finner vi samme kortsnutede dyretype. Noen ganger i ensom majestet. Andre ganger snor dyrene seg i slyng og knuter som i tidligere stiler, eller de klatrer, klorer og griper over rammeverk og border, og er da vanskeligere å gjenkjenne som dyr. Med kristendommens innføring omkring år 1030 får kunsten en ny kraftskilde å øse av. Nå er det et stort dyr, ofte i kontrast til mindre og i kamp med disse. Det er tolket som det godes kamp mot det onde, som på denne bronsefløyen fra Heggen kirke, som kanskje har prydet stevnen på et langskip fra Helge Olavs tid. I monumental utforming finner vi motivet på en portal ved Urnes stavkirke i Sogn fra omkring 1050. Det store dyret har fått noe høyreist, edelt over seg, en verdig bærer av kristen symbolikk. Dyrekampmotivet blir også tatt opp av smykkekunsten fra tiden. De første kristne figurscener blander seg med dyremotivene. Her på den store runesteinen fra Dynna finner vi de hellige tre konger på vei til stallen i Betlehem. Selve stallen med krybben har kunstneren suverent plassert på kant aller nederst på steinen. Men ellers lever de hedenske folkekjære sangnene videre nedover i kristen tid, parallelt med de kristne, slik som på portalen fra Hyllestad stavkirke. Der finner vi igjen skildringer fra det urgermanske sangnet om Gunnar og Sigurd Fovnesbane.
men den nye kultur var innvarslet, og langsomt vinner en ny billedkrets innpass inn i Guds husene. Tidens kunstner var den visionære munk. Han diktet og skildret Kristus, kvite Krist, enten ved sin offerdød på korset, slik som inne i Urneskirken, eller som solen i sin strålekrans, slik han skal fremstå på dommedag i Torpo stavkirke. Mens helgenlegender blomstrer frem i fargesprakende, klare, lettfattelige billedserier langs veggene her i Torpo. Margareta som led martyrdøden under den grumme Jarl Olibrius som hun nektet å gifte seg med. Og veggene dekkes med vevede tepper, også med figurscener i samme klare, lettfattelige stil og friske farger. Og likevel, dyret lever videre. Slik hadde det grodd seg fast i menneskers bevissthet. Det overlever på søylekapitelene inne i stavkirkene. Faunaen er her utvidet med fantasidyr fra sørligere kulturkretser. På portalene består rankene av dyrekropper, ville drager som snor seg inn mellom hverandre og kjemper om plassen. Over portalene står løver som voktere. Og oppe på takene på de samme kirkene kom dragehodene til å stå for all fremtid. Men nå er de i det godes tjeneste. Nå står de der for å verne om kirken og det hellige, og for å skremme bort skrømt og styggedom, troll og onde vetter. De glefser ut mot naturen, og de dulkte uthøylede onde makter. De samme makter som dyrene selv, nå i en fjern og glemt fortid, hadde stått som sinnbilder for. Musikk